התיימרתי, ואני לא חושבת שהצבתי או שסייעתי בעיצוב הזהות הנשית הישראלית או בכלל בכתיבה שלי. אני רוצה להתייחס רגע עוד לשאלה הקודמת בעניין עתידה ומצבה של הספרות. כמי שאני רואה את עצמי ילידה תחילת שנות ה-60 כאחרונת הדינוזאורים שהתוודעה לכתיבה ולספרים, זאת אומרת לקריאה לפני היות הטלוויזיה. וחוויית הקריאה כילדה, כנערה ולכל אורך החיים היא חוויה שהספר, אתה נכנס אליו והוא מקיף אותך ב-360 מעלות סביבך. אתה חי אותו, אתה חי את החיים הפנימיים של הדמויות. אתה מזדהה איתם, נפשך דבקה בנפשם. וזה שונה מאוד מחוויית הקריאה של, של פיתי, למשל, שכאשר הייתה לפני... כמה שנים הייתה אולי בת 11, שאלתי אותה איך היא מדמיינת כשהיא קוראת, האם הספר, העולם של הספר מקיף אותה מכל הכיוונים כאילו היא הייתה רואה ואינה נראית בתוך הסיטואציה. היא אמרה לי לא, אני, אני רואה את זה כמו סרט, אני רואה את בעצם החוויה של הקריאה שלה היא חוויה דו-מימדית. והיא הוסיפה ואמרה, בגלל החשיפה לסרטי אנימציה רבים בטלוויזיה, אמרה, אני הרבה פעמים מדמיינת את זה, את מה שאני קוראת כסרט אנימציה, כסרט מצויר. אמרתי לה, הופתעתי לשמוע, אמרתי לה, איזה סרט דמיינת, איזה ספר שקראת לאחרונה דמיינת כסרט מצויר? אמרת לי, הקיץ של אביה. הקיץ של אביה זה משפחה של ניצולי שואה, בשנות החמישים, זה איזה רומן מאוד... מאוד כבד, אני הייתי מדמיינת את זה כסרט שחור לבן, לא בשום אופן לא כסרט אנימציה. עכשיו, הדור של ביתי הם, הם, הם ילדים ש... שלא קוראים, הם קוראים פחות ופחות, הם קוראים מעט מאוד, ו... וזה מאוד מדאיג אותי, משום שהם מקבלים, נכון שהם מקבלים סיפורים אנושיים דרך הטלוויזיה או דרך האינטרנט, אבל... זה לא, רק סדרות טלוויזיה טובות במיוחד מצליחות להיכנס לתוך נפשן של הדמויות מבפנים ולהדהד לבדידות של, של הקורא או של, של הצופה, שזה בעצם מה שספרות טובה עושה, אבל במדיות האחרות, אם זה בטלוויזיה או אם זה באינטרנט אין, אין אפשרות לעשות את זה, ואני אני חוששת שהדורות הבאים, אתה דיברת על חד-ממדיות, יהיו באמת חד-ממדיים מבחינת התפיסה, רגשות אנושיים, מניעים אנושיים, ניואנסים, זה עניין של ניואנסים, לא יהיו ידועים להם, הם יתרגלו לחשוב בפעולות, הם יתרגלו לראות אנשים באמת במונחים, לראות את העולם במונחים צרכניים. כמו שאמרת, וזו שאלה, זו שאלה שאני שואלת את עצמי כל הזמן, איך, איך אפשר לקרב את הדור הצעיר ל... אולי הקריאה זה לקריאה. כמו יידיש, דבר שאתה עושה מגיל מסוים. אני, אני מאוד מאוד מקווה. אבל יכול להיות שהפתרון יהיה באמת באיזשהו שילוב כזה, לא שאנחנו עומדים למצוא כאן בכנס את הפתרונות. אבל יכול להיות שיהיה איזשהו סוג של שילוב בין מדיות שונות, בצורה כזאת שהספרות כן תהיה באיזושהי אינטראקציה עם צורות אחרות של מדיה. השאלה היא האם, האם בכל מקרה סופרים, הרי תלונות על זה שקורים פחות היו לאורך שנים, השאלה היא האם בכל מקרה סופרים ימשיכו לעצב את הזהות שלנו, והאם השכבה המסוימת של אנשים שכן קוראים יחלחלו את, ה... את הדברים האלה ואת העיצוב הזה הלאה ל... זו שאלה שנשארת לדעתי פתוח, תישאר פתוחה כרגע, אבל אני רוצה להתייחס למה ששאלת אותי לגבי הזהות הנשית, עיצוב הזהות הנשית. תמיד עולה השאלה הזו של כתיבת נשים. יש כתיבת נשים, אין כתיבת נשים, יש ספרות נשים, האם היא שונה מספרות ש... שנכתבת על ידי גבר או, או לא? 
ואני מצאתי, מצאתי את עצמי, שואלת את עצמי את, ה, את השאלה הזו, ולקח לי כמה שנים לגבש לעצמי בעצם איזו השקפת עולם בעניין הזה. ו... זה נראה לי מאוד פשוט, הרי התשוקה לברוא את העולם במילה ולבטא את הנפש ולחרות, לשרוד סריטה בבשר העולם היא משותפת לגברים ולנשים, היא תשוקה חסרת מין. הנושאים שכותבים אה, סופרים גברים וסופרות נשים הם לפעמים אותם נושאים. כולנו עוסקים במשפחות, ביחסי אנוש, אם זה בספרות הישראלית, גם סופרים גברים וגם סופרות נשים כותבים אה, על שורשי משפחותיהם בארצות המוצא השונות. אנחנו מתייחסים לנושאים ישראליים כמו השכול, המלחמות, אה, דור שני, אה, ו... אלה הנושאים המשותפים, יש, ויש נושאים נפרדים לגברים אה, ולנשים. יש נושאים שרק, או בעיקר סופרות נשים יכולות להעיד עליהם אה, מבפנים, כמו אה, אה, הגוף הנשי, ההתבגרות, המיניות, ההזדקנות, כמו האימהות, על כל המורכבות שבה, על כל האמביוולנטיות שבה. כמו יחסי, יחסי נשים אה, בינן לבין עצמן, אה, אימהות, בנות, אחיות, חברות, אה, יחסי חונכות בין, אה, בין אה, נשים. והאזורים האלה של הכתיבה פחות נחקרו, כי הרי מסורת הכתיבה הגברית היא בת אלפי שנים, מתקופת התנ״ך, אה, מתקופת אה, אריסטו, ומסורת הכתיבה הנשית היא צעירה מאוד, בת לא יותר מ-200 מ- שנה, ואם מדברים על הספרות העברית... אה, מאה שנה מאז הסופרת העברית הראשונה, דבורה ברון. ככה שעדיין יש מה לחקור, יש נושאים, יש שדות שעוד לא נחקרו עד הסוף בכתיבה בנושאים האלה, וזה אתגר, גם לעצב אותם בשפה, גם לכתוב עליהם ביושר ובאומץ. משפט אחרון. ומצד שני, יש ספרות, ש, ספרות שאני קוראת אותה במקביל לספרות נשים, ספרות אה, גברים. למשל, אם יש גן עדן של אה, רון לשם, שזה רומן שנכתב על חבורת רומן. חיילים בבופור, אה, קשה לי להאמין שהיה יכול להיכתב על ידי אה, סופרת אישה. זאת חוויית הלחימה של גברים, בהחלט אה, הייתי שמה אותה ב... ב כתיבת גברים, כמו גם יחסי אבות בנים, יחסים בין גברים לבין עצמם. 